Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le jeu ACS Animé Champion Simulator. Le tutoriel d'aujourd'hui va parler des fantômes, les petits fantômes blancs, ghostly, petits chats, tout ce que vous voulez, je vais tout vous montrer. Comment les trouver facilement et comment farmer les tokens talents ultra rapidement. C'est parti, on démarre déjà en se retrouvant au niveau du monde One Piece. Bien entendu, à One Piece, on arrive ici, on met son petit jetpack et on commence avec les 11 spots. Il y a 11 spots dans lesquels les fantômes vont apparaître de manière aléatoire. À chaque fois que vous allez le trouver, il va disparaître et réapparaître à un de ces 11 spots. Je vous les montre tout de suite. Le premier spot est juste en dessous de moi. Voilà, juste derrière le paravent. Vous voyez ici, j'y vais avec. Mon petit Takeshi, il sera juste là. Donc ça, c'est le spot numéro 1. Pour le deuxième spot, on se déplace en direction de cette maison avec les caisses là et la maison. Juste derrière la maison et les caisses, là où se situe mon Takeshi encore une fois. Le troisième spot se situe juste ici. Le quatrième spot va se situer juste en haut des escaliers. Voilà, les trois caisses juste ici. Pareil, le cinquième spot va se situer là, juste derrière le paravent et les petites chaises. Ensuite, le sixième spot, juste ici, là, derrière les trois caisses. Le septième spot, on suit mon petit Takeshi à droite, juste en descendant les escaliers, entre les deux chaises et le petit paravent. Ensuite, on va dans cette direction, derrière le paravent et les tonneaux. Juste ici, vous aurez encore un fantôme. Ensuite, on monte les escaliers, direction le petit canon, juste ici, vous aurez encore un fantôme. Et ensuite, les deux derniers spots, vous aurez donc un spot juste derrière les caisses, ici. Et le dernier spot se situera juste ici. D'ailleurs, mon petit fantôme, petit chat, est juste devant moi. On se retrouve ensuite à Champion City. On va aller en direction de la machine des talents, qui est juste là. À quoi servent les talents tokens Ils permettent d'augmenter la note de vos champions. C'est très très simple d'utilisation, il vous suffit de choisir votre champion. Vous aurez alors accès à 4 statistiques de départ. Vous allez déverrouiller tous les cadenas tant que vous n'avez pas obtenu de notes SS ou SSS. Lorsque vous avez tous les cadenas de déverrouiller, ça vous coûtera un token. Si vous avez un cadenas de verrouiller, deux tokens, deux cadenas, on passe à 4 et ensuite trois cadenas, on passe à 8. Donc, ne verrouillez pas ces cadenas tant que vous n'obtenez pas au moins une note SSS ou SS 98-99 dans un premier temps. Donc, c'est parti en reroll et on continue de reroll tant qu'on n'a pas du SS ou du SSS. Là, le 92, ce n'est pas assez. Voilà, je viens d'obtenir donc SS 99 sur Ability Damage. Ce qui veut dire que comme je veux la garder mais que je veux remplacer les autres, je la verrouille et cette fois-ci, ça va me coûter deux talents tokens. Voilà, désormais, vous savez tout, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la petite cloche. Bonne fin de journée. Ciao, ciao